，殿下。这是马摘星的弓，留在我身边碍眼，帮我还给他。你认为郡主会要一个杀人凶手的东西吗？他会要的，他恨不得用这把弓杀了我。若他不要，就丢掉吧。马静，郡主，郡主，郡主，你怎么样？身上有没有受伤啊？啊，我没事。你怎么样？你有没有受伤？博有没有为难你？我好着呢，我没事。哦，对了，博王说了，这把奔狼弓他不要了，任由郡主处置。博王什么意思？他不要的东西，以为摘星就会留恋吗？博王说了，有朝一日，郡主会拿着这把奔狼弓杀了他。这种无耻之徒的东西，还不把它丢掉？别丢！为什么要留着博王给的东西？为了证明我对他再无半点眷恋，我曾对这把弓立过誓。我说过，我要拿它取害我全家凶手的命，以为我爹的在天之灵摘星，从此刻起，复仇不再是你和马家军一己之事，我们与他们势不两立。晋国上下与你同仇敌忾。不，晋王对楚葵开战，为的是天下正义，而我跟博王的血海深仇，是我自己的事，我非亲手。杀了博王不可。我想念那个会和我斗嘴、谈笑的马占星。他死了。见父皇。哎呀，父皇看看，被恶匪绑架，没有受伤吧？回父皇，儿臣没有受伤，儿臣只是受到了极大的惊吓。将军，快穿御衣。不用穿御衣。父皇只需回答儿臣心中的疑惑，便能安抚。父皇，四弟在外听到一些捕风捉影的话，无需深究。儿臣带四弟回府休息。是捕风捉影，还是有人做贼心虚啊？住口！嗯，让他说。朕很想听听，把他吓成这个样子的是什么话。儿臣斗胆，敢问父皇，是不是刺杀马英全家的凶手，却怕控制不住马家军，才留下摘星姐姐的性命？
，好利用他替你控制马家军。事后又为掩盖刺杀罪行，栽赃给晋王。你在审朕吗？父皇息怒，私地无知。放开我！他把你害成这样，你还犹豫什么？父皇，逆子，跪下，跪下，给你三哥道歉。纵使天下的人都可以咒骂他，唯你不行，唯你不行。逆子，来呀、啊，来，把这个逆子给朕带到。寻王府，让他思过，没有朕的命令，谁也不准放行。带走，不准碰我，我自己会走。你带走。父皇息怒，私地不懂事。嗯、马宅兴怎么样了？儿臣无能，没能及时除掉马斋星。前来营救他的，除了马家军，还有晋军。而吉冲，竟然是晋王的小儿子，李巨妖。什么？他竟然是晋王之子，如此处心积虑的前到我国，的目的何在？一切都怪儿臣地方不周。马摘星的命可真够大的，凭空冒出个晋国这么大的靠山，朕就不明白了。就凭他区区一个马摘星，就能帮助晋国有什么大的改变啊？儿臣无能太原城快到了，郡主。不久前，我还误会这晋王，今后太原却成了我们的落脚处。这对于沃马摘星，真是讽刺。郡主，你千万不要这么想。你想想看，这一次我们能够知道马府一案的真相，能够顺利的脱险，真的要好好的谢谢季冲。你们俩的相遇呀、啊，应该是大将军在冥冥之中保佑你们呢、啊。季冲为我和马家军所做的一切，我当真是无以为报。对了，郡主，你说七年前吉冲他为什么要离家出走啊？这次他回来，竟然不住在晋王府里边，非要跟我们马家军住在城外驻扎的军营里，你说这是为什么呀